公主出行一定要守护她的周全。风景真好，好漂亮的野果啊！女仆，快停下！是马儿，别走了，让我看看那七彩的野果，看上去好可口呢，我都要流口水了，赶紧摘下来尝尝。啊，我的肚子怎么了？我是美丽的白雪公主，南瓜车来喽！那是什么？哎呀，被击中了！哦不，我们被分开了，这下可怎么办呀？糟糕，我的肚子怎么变成了双色？宝宝该不会有事吧？一定姑姑说什么呢？看来公主受到了诅咒呢，真没想到啊，竟然敢诅咒我！你们两个赶紧给我闭嘴！是公主息怒，真是可恶！乔公主气的真是有意思，继续出发吧！天哪，我的肚子好痛，好难受！不行，我要坚持不住了！祝贺你是两个女宝，宝贝们不哭，乖乖待在婴儿床上吧。让我来看看我的宝贝们，真可爱呀、啊！妈妈，我要和奶奶。嗯，这孩子遗传了我所有优点，乖乖不哭，妈妈最爱你了。是妈妈，嘿嘿，妈妈。嗯，差点忘记了还有一个宝贝，我也要妈妈的爱。嗯，哭什么哭？还是活宝最可爱了。糟糕，没忍住，怎么尿床了？屁屁好难受啊！嗯，真麻烦。你们快来帮忙啊！放心，我们这就给小公主清理干净，完成了。乖宝贝，换上干净舒适的尿裤。哇哦，好干爽呀！我可真幸福。当然了，妈妈最疼爱你了，集万千宠爱于一身。嘿嘿，妈妈，冰宝难受。哭哭哭，就知道哭，真是让人头疼。给你个抹布，自己擦干净。那好吧，这也太不公平了。明明我也是你的宝贝。八年后，有本事你就追上我呀，小公主，你就吃一口吧，好香的味道，哇哦！满满一大桌美食，馋得我直流口水。要是能尝上一小口就好了，赶紧开溜！哎，反正我也不想吃，不如就分给姐姐吧，她一定很饿。姐姐，请吃吧。哇哦，谢谢妹妹。不可以，为什么？火公主不会允许的。臭女仆凭什么管我？妈妈，你快来呀、啊！完蛋了，发生了什么？妈妈，他们欺负我。哼哼，我只是想给姐姐吃鸡腿，竟然被禁止了。不、哦、不，公主，我错了。哼哼，请你原谅我。原来是这么一回事啊。哼哼，妈妈一定会教训他们的。公主，请宽恕我吧。表现不错，有赏，真的吗？干得漂亮呀！哇哦，真是富贵险中求呀！谢谢公主，怎么会这样？妈妈，你不明事理呀、啊！少废话，坐下好好吃饭。知道了，妈妈好凶啊！还有你，老老实实干好你的工作。是我这就工作，真活该！我也是公主的女儿，为什么待遇却天差地别？哎，来吃一口吧！我不要，好孩子，乖乖吃饭吧！我才不要吃坏人喂的饭，真得寸进尺，就吃一口吧！我讨厌你，快走开！来来来，这臭小鬼，太可恶了，这里一团糟了。对了，我可以使唤这不受待见的冰宝啊！哼哼，就这么办，你给我听着，快把桌子清理干净。这也要我干吗？那好吧，丽丽，你真机灵。哦不，他们又欺负姐姐，可恶！我一定要想办法帮帮他。有了，看我的，顺衣之术。哎呀，嘿嘿，成功了！我们赶紧互换衣服，不要声张。我懂你的心意了，快出去吧，小公主，你没事吧？你这身娇肉贵的，可不能有差池。那个臭丫头，还不快去干活？是，看我眼色行事哦。谢谢你，好妹妹。请坐下吃饭吧。哇哦，这简直太幸福了！一盘接一盘，我要全部消灭光。公主怎么像变了一个人呀？实在是太美味了，吃饱喝足，真享受呀！我的天哪，这简直就是个小饕餮，可别小瞧了我的战斗力。<笑>看来姐姐吃得很开心呢、啊，真是太好了，震惊的我头晕目眩。哦天哪，是地震了吗？这下完蛋了，快带着公主逃跑！是，一定要护送公主周全。你们等等我呀！哎呀，摔倒了，这可、个、怎么办？快来救救我呀！嗯，快点离开这里！哦不，活宝还没逃出来。妹妹，我来救你了。妹妹，我的宝贝呀、啊，你怎么那么傻？嗯，妈妈不能没有你呀、啊。糟糕，他晕了过去，快醒醒啊！这里快塌陷了，赶紧把妹妹背出去。上天保佑，宝贝一定要平安无事啊，不然我可怎么活呢？都这么久了，怎么还没出来？哼哼哼，好像有动静，终于逃了出来，累死我了！把他放下来，好好休息一会儿。宝贝，让我检查一下，你没事就好。哎，我还是告诉你真相吧，到底发生了什么？其实我不是活宝。哦不，你差点害死了活宝，我跟你没完！臭丫头，当初就不应该把你生出来，你真是个祸害，妹妹。醒了。
，宝贝，你怎么样？咳出来好受多了。你们在吵什么呀？宝贝，没事就好。吓死妈妈了！看来我们的秘密被发现了。其实当时是我主动提出跟姐姐换衣服的，你别怪他。对不起，妈妈，是我错怪了男孩子。被妈妈误会指责，实在是太令人伤心了。<笑>这么多年，我一直没有好好爱护冰宝，都是我的错。我不是一个合格的妈妈，宝贝，<笑>对不起，妈妈，别这么说。<笑>你永远都是我最爱的妈妈，乖孩子，不哭了，真是太。太好了，你们的衣服都脏了，赶紧换一身吧。哇哦，好漂亮的礼服，我好喜欢呀！谢谢妈妈，你们都是妈妈的乖宝贝，爱妈妈。旅行过年简直爽歪歪，趁过年放假挣学费，这个乘客怎么总是乱丢垃圾啊？他还敢抱怨，我得消消这口恶气，就喜欢你看不惯我又干不掉我，哼哼，嘘，都不许告诉他哦，赶紧擦干净，这样就不会被老板责骂了。小乞丐，你想喝饮料吗？想喝，想喝，谢谢小姐姐。怎怎么喷出来了？我的眼睛，我睁不开眼睛了。看你那四仰八叉的狼狈样，还敢不敢抱怨了？这可是我唯一的一套衣服了呀！你不说，我还以为是拖把布呢。呵呵呵，船怎么换这么厉害？船体失控，集中撞向大礁石。怎怎么这么多金星啊？糟了，是大荒岛，完蛋了，岛上没信号，打不出去求救电话呀！又冷又饿，可没有食物。对呀，饿了爬进废船舱有什么用啊？我可是有存粮的人，我是肯定不会给你吃一丢丢的。饿着吧你，太过瘾了，好馋人呀！莎莎，给我一丢丢吃的好不好？不好，离我远点。看样子只能饿肚子了。等等，海面跳出来好多小鱼呀，小鱼可没有鱼竿钓呀。咦，那边石洞口有好多藤蔓，有办法了。小伙伴们，你们猜猜我要做什么捕鱼呀？再扯一根藤蔓下来，还差一个最重要的工具，别眨眼哦！青鱼小鱼钩就做好了，钓鱼去喽！选一个绝佳好位置。哎呀，伙伴们，新年快乐呀！快看头顶，好别致的绿色小鱼呀！哇塞！我要请这条小绿鱼做我的小鱼老婆，嘿嘿，鱼钩在抖，这么快就上钩了，然后小鱼串串进洞喽，我仿佛闻到了烤鱼的香味，明明就是臭鱼的鱼腥味，跟我的美食比起来，你这弱爆了，嘴真臭，好多蚊子呀，把蜘蛛网裹下来插在鱼坑旁边去赶蚊子。再去捡一些枯树叶当柴火，我在书上看到过。丛林探险钻木取火，着了着了，有火焰就不怕饿肚子喽。把鱼鳞清洗干净，穿起来，嗯，有烤鱼香味了。这荒岛到了晚上可真够冷的，吃点东西驱寒吧。糟了，零食被我吃完了，啊，又冷又饿，好香的味道。我是刚刚好，再烤脆一些，金黄酥脆，嘻，好馋人啊！赶紧擦擦口水，啊，好冷的寒风，我的嘴巴连树叶也欺负我，要怎么有志气的躲过他的烤鱼呢？我有钱呀！小乞丐，我给你十倍价格买你这条烤鱼。不，我不卖，你会后悔的。在荒岛上，钱可没什么作用。你既然想要，也行，除非你找到大椰子和我交换。什么？你想得美，肚子太饿了，不能拼志气了。行吧，这有什么好难的？尴尬了，树好高啊。抱着树干使劲晃，哎呀，来了来了，我可真是机智，讨厌的侵入者，我挠挠挠，不要，求求你不要挠我的头发呀！堂堂千金竟然被一只松鼠收拾的服服帖帖的，这仇我迟早会报。椰子给你，小鱼给你，生生的鱼。哎呦，想当年我想打谁就打谁，现在谁想打我都打我，连小鱼也敢欺负我了，我这就把你吃进肚子里！哼哼哼。糟了，我抓不稳了，我的小鱼白忙活了。你这生存能力也太差了吧！给我闭嘴，烤鱼我不会做，那就直接夺走现成的。嘘，都不许通风报信，来一招声东击西，播放音乐，我抛，可以吃了。歌声？难道荒岛上还有其他人？这傻子也太好骗了。<笑>美味的烤鱼，我可算是得到你了！我要吃肉，我要吃肉！本小姐还没吃饱呢，竟敢跟狼狗讨价还价！狼狼狗，不要泼我！交出美食，饶你不死！要么被狼狗咬死，要么被饿死！我怎么这么难？米粒，快救我呀！<笑>莎莎爬树上去干嘛？天哪，树底下好可怕的一只大狼狗！我就在这里守着你。大事不妙，狼狗的视力不是蛮好，有办法了。这里有根肉肠，想吃快去捡吧。肉肠可比鱼美味多了。
，我要吃肉肠。”狼狗被撵走了，差点没命。你是来看我笑话的，对不对？<笑>没有什么比活着更重要。吃口鱼压压惊。哦，好。<咳>谢谢你啦，傻傻你变了，嘿嘿，快听，是救援飞机的声音。这里，这里有人需要救援，没人需要救援，撤退。走了，这下完蛋了。对呀，莎莎，你的哭声大，你大声哭，让救援飞机发现我们。这可是我的长项，救命啊！洞口有人需要救援啊！洞口有人需要救援。这里，我们在这里。哦、oh、耶、yeah ！你拯救了我们，过奖过奖。嘻，别看我只有五岁，我已经有四年摆摊经历了。买一个气球吧。我不需要哦，买一个嘛！来了个叔叔，给您孩子买个气球玩吧。又失败了，您需要吗？一个都没卖出去。2024年的第一个冰激凌，嘿嘿，小女孩，小女孩都喜欢气球的。哎呦，快闪开呀、啊！我的新裙子，这可、个、是我过年的新衣服，是你撞的我，赶紧赔钱。好的，好的，我找找看，我没钱了，没钱，那就拿这些气球抵债吧。我要毁灭你的心血，不要啊！别这样，求求你别毁掉他们！我偏毁，我愿意用其他方式偿还。西西又在横行霸道，你给我住手！你怎么可以这样得理不饶人？一条裙子比一个人的尊严更重要吗？明明是他先弄脏的裙子，我讨厌你们！真是越来越任性，好可惜呀、啊！孩子，我替西西向你道歉。我也有错，我们和解好吗？嗯嗯，快回家过年了。好，没卖掉气球，拿什么过年呢？妈妈竟然帮着外人凶我，气死我了！一定要好好教育西西。玩具怎么满天飞？我没错，我就是没错。你故意刁难他人，还说没错，这孩子就是平日被惯坏了。呵呵，那就吃些苦头吧。他睡着了，是个改变命运的好机会。把他变成穷人家的小孩，大别墅换成破木屋，我也要换身乞丐装扮，坐等他醒来。睡到自然醒可真舒服。等等，我是谁？这是哪儿啊？好破旧的房子，稻草床，有鬼啊！你怎么了？妈妈怎么穿这么破的衣服？妈妈，我们家的大别墅呢？表演技的时刻到了。你这傻孩子，你忘了我们家破产了吗？破产？我不要变成穷人。撒泼打滚也回不去了。好饿，妈妈，我肚子饿了。饿了，我给你找点吃的。家里没有吃的了。什么？我不管，呵呵，我要吃饭。想吃饭就得挣钱。有了，宝贝，我们一起去摆地摊卖风车赚生活费吧。摆摊？我不要，太丢人了。不去，那就只能在家饿着喽。妈妈，你不管我了吗？七彩折纸风车哦，买一个风车吧，根本没人买呀、啊！快上前试试，这些人真是没礼貌，我不卖了。哼，我讨厌这些没礼貌的人。可当初你自己也是这样啊，一点不顺利就放弃吗？我不会放弃，我要靠双手养活自己。请买一个风车吧，看看我的风车吧，很好玩的。小姐，买一个风车好吗？你这穷酸女人，别看我那么贱，快走开。被人嫌弃的滋味好难受啊！妈妈，妈妈不要气馁，西西陪着妈妈一起卖，买一个风车吧。西西懂得心疼妈妈了，呵呵。如果感到开心，就买一个小风车吧。小姐姐，买个快乐风车吧。好别致的介绍，我买一个，只需要一元钱。给你钱，我喜欢你的真诚。谢谢小姐姐，继续加油哦。嗯嗯，我竟然也能挣钱了，卖风车啦。孩子有独立意识了，这还不够，那就旧事重演吧。宝贝，怎么了，妈妈？我要去一趟厕所，您放心吧，我来看他。加油哦！好的，西西应该没发现我吧？赶紧给闺蜜打电话求助。莎莎，快来帮我演出戏，你假装刁难西西，考验考验他。好嘞，感同身受最好。莎莎来了，特地买了杯黑咖啡。哼哼哼，来顾客了，赶紧过去。糟了，没站稳。啊，对，对不起。天哪，我的新礼服！臭丫头，还不快赔钱？好，好的，我找找。我只有一块钱，全给你。一块钱就想打发我？我这身礼服很名贵，你要赔我五千块钱？五千？实在抱歉，我真的拿不出钱了。那就拿你这些风车抵债，我要毁掉你的心血。不要啊！求求你别破坏我的风车，这是我和妈妈唯一能赚钱的手艺了呀！哼，好紧张，西西的表现，我的任务完成了。
改天请你吃下午茶。看样子这次西西真的难过了，没了风车还怎么赚生活费啊？哼，不行，我得去安慰安慰孩子。哼，是他，你怎么成这样了？是你，我家破产了，破产，擦干眼泪，我教你摆摊。昨天我踩烂了你的气球，你一定也难过极了。对不起，都过去了。这些风车是我和妈妈叠了一整天才叠出来的，现在全毁了，妈妈一定会责骂我的。呵呵呵这我最能感受她的难过。对呀，西西，我们一起来补救吧。没什么大愿望。没有什么事要干，看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘。修好了，快检查一下，更新的一模一样哎！谢谢米粒，谢谢你改变了我，嘿嘿。看来孩子已经彻底改变了。考验结束，我的公主裙，我家不是破产了吗？你通过了考验，万幸只是考验，美好的生活不珍惜就会失去。嘿嘿，米莉，别怕，我带你去新教室。好个脚啊！你你的鞋子破了，妈妈没钱给我买新鞋子。我们都是可怜的孩子，不想闺蜜不开心。有了，我俩一人一只，这样我们穿的就是闺蜜鞋了。嘿嘿，米莉，谢谢你对我这么好，我们是闺蜜呀、啊。走了，快上课了。嗯嗯，希望我们俩能做同桌。哦，我的奶茶泼了我一身。对，对不起，我马上给你擦干净。拿开你的臭手！不要，我唯一的裙子。米莉，你没事吧？下次见到本公主躲远点。呵呵，别为他生气，不值得，好欺负人啊！不难过了，看起来我俩能做同桌了耶。他俩竟然没哭鼻子回家，相反还笑得这么开心，气死我了！他们俩在一起总是保护着对方，如果打散他们的 CP， 那他们就没有依靠了。你们俩谁愿意放弃对方和我做朋友，我就把这些钱都给你们。有了这些钱，我就能交学费了。这些钱可以让我和妈妈半年不挨饿。但我不会接受，我和米莉的感情没有这么脆弱，我也会放弃诱惑，选择你。嘿嘿，你们俩会后悔的，气死我了，气死我了！这周末我俩去公园卖棉花糖攒钱吧。啊，幼稚，不行，得想办法破坏他俩的感情。明的不行，我就来暗的，假装把笔丢下去。老规矩，我去接你。好，莎莎的铅笔掉了，你干嘛？快拿着。放弃米莉吧，跟我做好朋友好处多多。可我不想抛弃米莉，一定是诱惑不够大。我再给你加钱，省着这这么多。有了这些钱，我和妈妈就能过个暖宝年了。哈哈，离开他跟我走。好，我答应你。所谓的铁蜜，还不是轻松破功？嘿嘿，米莉，对不起了。雪娜，你去哪儿？雪娜，雪娜，你要抛弃我吗？不要离开我好吗？放手，我们不再是闺蜜，她已经是我闺蜜了。雪娜，你的选择是对的。米莉，你没有朋友了。我们想得到的，没有得不到的。哈哈，雪娜，我们走。雪娜，别走。为什么连你也会抛弃我？我们这是要去哪儿呀？哇塞，公主的世界和我们的果然不一样，这也太精致了吧！这就是我梦想中的生活呀！莎莎，我们快去玩吧！谁要跟你玩？不许靠近我，臭烘烘的臭乞丐！哼，贝尔，我们玩，不理他，根本不是真心待我，我的目的只是为了打破你们的感情而已。笨蛋，自己摇太累了。贝尔，我们拿他当苦力吧。同意，臭乞丐，你过来，你们接受我和你们一起玩啦。你给我和贝儿摇秋千，摇得好的话能得到一个金币。我愿意，我愿意。本月儿果然上钩了，呵呵，十点进，再十点进，不用自己摇还能尽情的玩，太过瘾了。呵呵我我实在是摇不动了。从前都是雪娜陪着我玩，如今只剩下我自己了。米莉，再跳高点。雪娜，雪娜，是你回来了吗？是呀、啊，我回来了。我们还是从前的甜蜜，嘿嘿。纳米组合又回来了，我们的感情没有破裂，嘿嘿，消消失了。原来只是我的幻想，雪娜不会回来的。继续摇啊！贝儿和莎莎两个该有多重啊？他们竟然让雪娜一个人摇。雪娜看起来都已经很累很热了。雪娜，不行，我得保护。
我的闺蜜，有了。我要在你平庸无奇的回忆里，做一个闪闪发亮的神经病。你若想离去，我一个巴掌就扇过去。千万别不理我，我不想当狗不理。不知道你这辈子什么运气，能遇到像我这样聪明伶俐的闺蜜。听我一句，全脑子空不要紧，你不是一无所有，你还要比。必须要艾特闺蜜来听。我要在你平庸无奇的回忆里，做一个闪闪发亮的神经病。你若想离去，我一个巴掌就扇过去。千万别不理我，我不想当狗不理。不知道你这辈子什么运气，能遇到像我这样聪明伶俐的闺蜜。听我一句，全脑子空不要紧，你不是一无所有，你还要比。必须要艾特闺蜜来听。我要在你平庸无奇的回忆里，做一个闪闪发亮的神经病。你若想离去，我一个巴掌就扇过去。千万别不理我，我不想当狗不理。不知道你这辈子什么运气，能遇到像我这样聪明伶俐的闺蜜。听我一句，全脑子空不要紧，你不是一无所有，你还要比。必须要艾特闺蜜来听。我要在你平庸无奇的回忆里，做一个闪闪发亮的神经。折纸千纸鹤，快去吧，替我保护闺蜜。我我热的受不了了。千纸鹤，好凉快的风啊！有了千纸鹤，我舒服多了。雪娜舒服，我就放心了。嘿嘿，表现不错，这枚金币赏给你，谢谢莎莎。哎呀，掉了，别丢，这可以买一个大面包呀！大大恶狗。他那一嘴獠牙，看起来好可怕。不行，绝不能丢了金币。你想干嘛？醒了，不要！求求你不要咬我！雪娜竟然跟狗狗讲东西，真是搞笑。好想雪娜呀，怎么哭了？米莉，快救救我！恶狗要咬我！嗯、不好，雪娜有危险！雪娜别怕，我来了，我保护你。你以为你来了就能吓退本狗吗？糟了，他把绳子挣断了。哎，他他冲过来了、呃！米莉，快走，别管我，快走啊你！给我站住，竟敢袭击人类，反天了你！你再吓唬小朋友，我把你送狗狗集训中心集训了啊！不要，狗狗不要去集训，脱、呃、险了。嗯、呃，莎莎他们让我给他们摇秋千，承诺给我金币，却用金币来戏弄我。什么？简直任性的没道理！你们两个仗着自己家境好欺负贫困同学，我要告诉你们班主任！别，我们不敢了。雪娜，别再抛弃我了，好不好？好，再也不分离。你会记恨我吗？当然不会，你永远是我最好的闺蜜。<笑>嘿嘿，妈妈，八年没见了，不知道您现在过得好不好？还在怨恨女儿吗？呵呵呵妈妈一定是想她的妈妈了。妈妈和外婆之间一定有误会。有了，我要去找外婆。妈妈，等我回来，偷偷瞒着爸爸妈妈，给他们个惊喜。我记得妈妈说过这个地址，前面有个身影好熟悉，她和照片上长得一模一样，她一定就是我的外婆。我来帮您收衣服吧。你是？我是您的亲戚。这样呀，那辛苦你了，孩子。衣服给您，谢谢孩子。外婆，你叫我外婆。孩子，你认错人了，我女儿还没结婚。我没认错，照片上面的就是我的妈妈。这不是我和我女儿的合照吗？她应该就是我女儿和那个穷小子的孩子。我是一定不会接受她的，我也不是你的外婆。拿着你的照片回去吧，外婆。别叫我外婆，不要走啊，外婆。怎么办？外婆很抵触我，不行，我得化解这个心结。有了。不让我进门，我就自己凿个门进去。为了妈妈的幸福，小小贝儿豁出去了，凿通了，悄悄爬进去。想到那个臭小子就生气。外婆，请喝水。正好我渴了，谁给的水？外婆又见面了。你你怎么进来的？外婆，不要赶走贝儿好吗？贝儿很乖的。哼，我是不会原谅你们的。外婆，我来帮你。外婆，您是要做汉堡吗？不用你管。外婆，贝儿帮您做吧。做的还挺像样，外婆快尝尝。别以为这样我就会接受你们，你们抢走了我的女儿，我不稀罕你们的好意，打消念头吧你。外婆还是不肯接受我，看来外婆对爸爸的怨恨很深呀，一定不能放弃。我还能做些什么呢？碗筷还没刷，我来打扫卫生吧，先把碗筷洗干净，桌子也好好擦擦，干干净净啦。现在开始扫地。
把外婆丢的菜叶子清扫干净，沙发也要擦得干干净净。好啦，所有地方都一尘不染啦，累死我了！外婆看到应该会开心些吧？把外婆房间也扫扫，是妈妈和外婆的合照。外婆心里肯定还是有妈妈的。叽叽叽，我出来捣乱了！臭老鼠，你给我走开！不许弄脏我外婆的床。他应该走了吧？天哪，家里被打扫的好干净呀！他扫的，去厨房看看，厨房也被擦的锃亮锃亮的。那孩子还蛮能干的嘛！房间是什么碎了？臭老鼠，你给我站住！我今天一定要逮到你！竟然碰到了个比我还倔的，我可不怕你！你越赶我，我越捣乱。合照碎了，你今天完蛋了！识相的，快给我下来！就不下，就不下，给我等着！天哪，我的房间是被抢劫了吗？他拿着扫把，一定是他故意弄乱了我的房间。我本以为你是个乖女孩，没想到你来我家成心捣乱。不，不是的，立刻滚出我家。好的吧，外婆，你要照顾好自己的身体，赶紧滚，永别了，外婆。别紧张，我妈妈很好相处的。我回来了，这个男人是谁？他是我的未婚夫。阿姨好，我看看，看穿着打扮像个寒酸的乞丐呀、啊。我们已经有小宝宝了，小小宝宝，我不允许你和这个穷小子在一起。不要，别拆散我们。我和他是真心相爱的。他这么穷，连自己都吃不饱，能给你幸福吗？你们两个执意在一起，就给我滚出家门，我就当没有你这个女儿。妈妈不要，妈妈，我不是你妈妈。妈妈别走，一边是妈妈，一边是丈夫，我该怎么选啊？不哭不哭。我会一辈子对你好的。走了，我们回家。八年以后，从前十指不沾阳春水的富豪千金干起了农活，他们有了一个可爱的女儿，叫贝尔。我回来了，快看看爸爸给你带回来了什么礼物。小灰兔，爸爸你真好，嘿嘿。亲爱的，休息会儿吧，这是我在山上给你采的花。谢谢，亲爱的，你还是那么浪漫。爸爸妈妈好幸福呀。爸爸妈妈。爸爸妈妈会永远守护你，我的宝贝。呵呵，推快一点，莎莎。好，外婆再推快一点。妈妈，怎么了，宝贝？别人都有外婆，为什么我没有外婆？我的外婆呢？我先进屋了。妈妈怎么了？妈妈有苦衷啊，再也不见。哎呦，天上怎么掉下来一只老鼠？救命啊！我最怕老鼠了呀。该给你们点颜色瞧瞧了。你拿绳子干嘛？别绑我！你放开我！我我动不了了！救命啊！我有心脏病啊！外婆还是不喜欢我，救救我！呼救声！外婆她怎么了？外婆别怕，贝尔来保护你。咬你咬你！老鼠，直接赶他又会摔坏家具。有了，用食物做个陷阱，把老鼠引出来，把面包弄碎，铺成一条路线。再多放点，最后再放一个老鼠夹，哼哼，哇哦，是面包的香味，笨老鼠最爱吃面包了，嘿嘿，哎呦，是是老鼠钳子，可算是抓到你了，赶紧去救外婆，外婆别怕，贝尔会保护你的，谢谢孩子，外婆没事就好，外婆不是真心要赶走你，呵呵呵我明白的，外婆每天都在想念你和妈妈，我就知道外婆是爱着我们的，嘿嘿。天都快黑了，贝尔到底跑哪儿去了？你在哪儿啊，孩子？妈妈家门怎么被锯了个洞？很像女儿的做事风格，进去看看吧。我的宝贝孙女，<笑>他们怎么相处这么好？女儿，我们回家吧。妈妈，我不走。外婆看到我们会不开心的。妈妈，你误会外婆了。妈妈妈，孩子，对不起。妈妈，是女儿对不起您啊。<笑>不哭了，回来就好，还能再叫您妈妈真好。妈妈和外婆终于和解了，这份礼物备了好久了，别离我那么远了好吗？世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝，同心妈妈的怀抱。大房子，谢谢外婆。终于把你们盼到身边了，哈哈！你愿意和我在一起吗？如果他当我的后爸，以后一定会虐待我的。确实有可能，所以我不能和你在一起。为什么？因为我不会让你抢走妈妈的。对不起，我的女儿对我来说很重要。你别走啊！哎，没机会了吗？一个人带孩子好辛苦啊，但是我担心对方不能真心对待我的孩子。不要担心了，他太害怕孩子受到伤害了。不如这样，你可以先考察杰克几天呀。好主意，就这么办。
你好，有人在家吗？有什么事吗？我现在感冒发烧了，<笑>你能帮我照顾一下孩子吗？我很乐意帮你。那我的宝贝就交给你了，请你放心，我会像亲生女儿一样对待她的。竟敢亲我，脏死了，都是口水。太感谢你了。哇塞，那有一个气球飞走了，我想要那个气球。好的，我带你去拿。他真的能照顾好米粒吗？我有点担心。你怎么愁眉苦脸的？不放心就一起去看看吧。好的。走快一点，再走快一点，马上就能追上气球了。糟糕，气球被树枝扎破了。哼，我要气球。不要哭了。哼哼，我不管，我就是要气球。给你吃小饼干和糖果。我不要这些。哼，我要妈妈。哼，不要哭了，快看我扮鬼脸好不好玩？哼，丑死了，一点都不好笑。哎，该怎么哄好小孩呢？地上有几个易拉罐，小朋友都喜欢玩具，不如坐个风车吧。大风车吱呀吱悠悠地转，这里的风景呀真好看，天好看。这个风车送给你，这个是干嘛的？轻吹一口气，它就能转起来哦。哇塞，好神奇呀、啊！我喜欢，爸爸，谢谢你这么有耐心的逗我开心。你终于肯叫我爸爸了。那边有两个小朋友在玩荡秋千，他们玩得好开心啊！我也想荡秋千，看来他很想玩那个。啊哈，我可以自己制作一个秋千呀。他捡一个破轮胎干嘛？你在做什么？这是秘密，待会儿你就知道了。给我看看嘛，怎么搞这么神秘？等等，快看这是什么？哇塞，是秋千吗？现在把它搭上木架就完工了。你怎么知道我很想玩这个？<笑>爸爸，你快来推我！遵命，我的米粒小公主。太好玩了，哈哈，我喜欢和你一起玩。这下你放心了吧？他们玩的真的开心。今天是我最开心的一天。他们在做什么？爸爸，小飞机开动了。滴滴叭叭，哈哈，飞机再飞高一点！哇哦，我看到云朵了。我还没有坐过飞机呢。他看起来很失落，我得想想办法满足他的愿望。啊哈！不知不觉就会超过你的想象。我说妈妈呀，哎呀呀，可不可以让我有个很完全放肆的角落？放到放肆的角落，有许许多多漫画，我再次炫亮了那耳朵。现在一切只是意外，那是七年夸我是个天才。啊，可真的难道无处不在？请你说话吗？你说太肥，见不见不见不该呀。你的童年，我的童年，好像都一样。小手肩膀大大，哇塞，好漂亮的飞机啊！快点坐上去试试吧。真的吗？小飞机，我来喽。我是指挥官米粒。我们出发吧，哈哈，飞起来喽！飞得好高呀，好好玩呀！哈哈，我们现在离太阳很近哦。快看，我摸到云了，我在飞耶，像自由的鸟一样。好漂亮的彩虹飞机呀、啊，小鸟你好，刚好我飞累了。爸爸，小鸟和我们一起坐飞机呀。糟糕，有一股强风袭来，飞机在剧烈晃动，我们不会掉下去吧？天上开始下雨，糟糕，飞机不能沾水。那现在该怎么办呀？妈妈在哪里？我好害怕呀！不要哭了，我一定会保护好你的。嗯，飞机快支撑不住了，爸爸身上都是雨水，他却没有让我淋湿一点。爸爸真的很爱我。嗯，啊，好痛啊！这里是哪里？我的宝贝女儿已经昏迷了。糟糕，我的宝贝女儿，我得带她去医院。坚持住啊，快醒醒啊！呵呵呵，都是我没能照顾好你。爸，爸爸，我的宝贝女儿，你终于醒了。这是发生了什么？都怪我，都怪我没保护好你！我的宝贝女儿受了好重的伤啊，气死我了！把我的女儿还给我，轻一点！你就是这样照顾她的，都是因为你，我的女儿才会受这么重的伤。对不起，哼，我女儿要是有事，我跟你没完。去医院，等等我。好痛啊！爸爸去哪里了？我的宝贝，你终于醒了。妈妈，我的爸爸呢？别跟我提他。发生了什么？因为他使你受了这么重的伤害。妈妈，你误会了。当时飞机失控，是他一直把我护在怀里。原来是这样。哎，呵呵呵，也不知道我的宝贝女儿怎么样了。她要是出了事，我该怎么办呀？对不起，是我误会了你。没关系，女儿没事就好。爸爸，赶紧上啊！你愿意和我在一起吗？我非常愿意。你们真是幸福的一家三口